హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ జాబ్ రెడ్స్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం రీజనింగ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయినటువంటి మిస్సింగ్ నెంబర్ టాపిక్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క మిస్సింగ్ నెంబర్స్ టాపిక్ నుంచి మినిమం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయినా మీకు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో రిపీటెడ్గా అడగడం జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క క్లాస్ని మీరు ఎవరు కూడా మిస్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసినట్లయితే ఈ యొక్క మిస్సింగ్ నెంబర్స్ పైన మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి అన్ని రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ కానీ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ కానీ ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది చెక్ చేసుకోండి అండ్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ లింక్ అనేది నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే మా యొక్క వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ చైనియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్లో కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి వెళ్దాం టూ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ టెన్ రెండు నాలుగు మూడు ఆరు నాలుగు ఎనిమిది ఐదు పది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఈ యొక్క సిరీస్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మొదటిసారిగా సంఖ్య విడిచి సంఖ్యగా తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ సంఖ్య విడిచి సంఖ్య అంటే ముందు మనకి ఇక్కడ రెండు వచ్చింది తర్వాత నాలుగు ఉంది సో రెండు తర్వాత నాలుగు అంటే మధ్యలో ఏం మిస్ అయింది మూడు మిస్ అయింది సో లేదా మీరు అలా కాకుండా ఇంకో విధంగా చూసుకున్నట్లయితే రెండు ఉంది తర్వాత మూడు ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఇది మధ్యలో మిస్ చేసేసి మూడు తీసుకున్నాడు సో నెక్స్ట్ మూడు తర్వాత మళ్ళీ నాలుగు ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఈ మధ్యలో కూడా మిస్ చేసేసాడు నెక్స్ట్ నాలుగు తర్వాత ఏ ముందు ఈ మధ్యలో మిస్ చేసేసినట్లయితే మనకి మనకి ఐదు ఉంది మళ్ళీ సో ఈ విధంగా ఒక సంఖ్యను విడిచి తర్వాత సంఖ్య అనేది సిరీస్గా తీసుకోవడం జరిగింది సో రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఈ మధ్యలో సంఖ్యలు అనేది మనకు ఇది విడిచిపెట్టడం జరిగింది కాబట్టి సో అదే రీతిగా మనకి ఐదు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సంఖ్య విడిచిపెట్టి తర్వాత సంఖ్య ఏమొస్తుంది ఆరు వస్తుంది సో మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో ఆరు అనేది వస్తుంది సో అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మొదటిసారిగా సంఖ్య విడిచి సంఖ్యగా తీసుకోవాలి అంటే ఒక మిడిల్లో ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ని ఒక దాన్ని వదిలేసి కరెక్ట్ ఆర్డర్లో సిరీస్గా తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఆరు అనేది వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఏసీఎఫ్జేఓ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఓ తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చినటువంటి ప్లేస్లో ఏ లెటర్ వస్తుందని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దానికి ముందుగా మనకి ఈ ఆర్డర్ అనేది ఎలా తీసుకున్నాడని తెలియడానికి ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఏ తర్వాత బి సో ఏబి అంటే మధ్యలో ఇక్కడ ఒకటే లెటర్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఏ ప్లస్ వన్ చేస్తే అంటే ఒక లెటర్ని యాడ్ చేసినట్లయితే బి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అంటే ఒక లెటర్ని యాడ్ చేసి ఏ బి అంటే ఇక్కడ ఒక మధ్యలో ఒక లెటర్ ఉంటుంది కాబట్టి బి తర్వాత సి తీసుకున్నాడు నెక్స్ట్ తర్వాత సి తర్వాత ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది సో ఎఫ్ రావాలి అంటే ఎన్ని యాడ్ చేయాలి సి డిఈ ఇక్కడ టూ లెటర్స్ యాడ్ చేస్తే ఎఫ్ అనేది వస్తుంది సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఎఫ్ తర్వాత ఏముంది జే ఉంది సో జే ఉంది కాబట్టి జే రావాలంటే ఎఫ్కి అన్నీ యాడ్ చేయాలి అంటే ఎఫ్ జిహెచ్ఐ సో ఎఫ్కి ఈ మూడు నెంబర్లు యాడ్ చేస్తే మనకి జే అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ జే తర్వాత ఓ ఉంది ఓ ఉంది కాబట్టి ఓ ఓ రావాలంటే జేకి ఎన్ని యాడ్ చేయాలి జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఇక్కడ ఫోర్ లెటర్స్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ముందు ఏం చేశాడు ఏకి ఒక లెటర్ యాడ్ చేశాడు నెక్స్ట్ సికి రెండు ఎఫ్కి మూడు లెటర్లు నెక్స్ట్ జేకి నాలుగు లెటర్లు యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఓ వరకు వచ్చేసరికి నాలుగు లెటర్లు యాడ్ చేశాడు నెక్స్ట్ లెటర్ కావాలంటే మనం ఫైవ్ లెటర్స్ని యాడ్ చేయాలి ఓకి సో ఇక్కడ ఓకి ఫైవ్ లెటర్స్ యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఓ తర్వాత పిక్యూఆర్ఎస్టి సో ఇక్కడ ఐదు లెటర్స్ అయినాయి కాబట్టి తర్వాత ఏమొస్తుంది యూ సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్లో వచ్చేటువంటి లెటర్ యూ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీరో వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఒక సున్నా ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది పదహారు ఇరవై ఆరు ముప్పై ఆరు భిన్నమైనది కనుగొనము సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ని కరెక్ట్గా చూసుకొని ఇక్కడ 
అన్నిట్లోకి వెళ్ళా డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏదని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇదేలా ఫామ్ అయ్యాయని మనం చూసినట్లయితే జీరో స్క్వేర్ అంటే జీరోని జీరో స్క్వేర్గా రాసుకుంటే మళ్ళీ జీరోనే వస్తుంది కాబట్టి సో ఈ జీరోని జీరో స్క్వేర్గా రాసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఈ వన్ అంటే వన్ స్క్వేర్ చేస్తే వన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ అంటే టూ స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నైన్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ చేస్తే సిక్స్టీన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి సో ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ సిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఇవన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అనేది కూడా కరెక్ట్ ఇచ్చాడు సిక్స్టీన్ కరెక్టే నైన్టీన్ నైన్ కరెక్ట్ ఫోర్ కరెక్ట్ వన్ జీరో ఇవన్నీ కూడా సరైన ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ సిక్స్ అనేది ఒకటే రాంగ్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లేస్లో మనకి కరెక్ట్ సిరీస్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే ఇది జీరో స్క్వేర్ వన్ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ సారీ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ సో ఈ యొక్క కరెక్ట్ సిరీస్లో మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది రావాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవ్వకుండా సిక్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో భిన్నమైంది ఏమై భిన్నమైంది ఇక్కడ ఇరవై ఆరు అనేది అవుతుంది సో ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ బెట్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏఐ బిజె సికె ఈ యొక్క వర్డ్స్ అనేది మనకి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క క్వశ్చన్ మార్క్లో మనకి ఏ లెటర్స్ వస్తాయని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇచ్చినటువంటి ఫార్మేషన్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏ బిసి నెక్స్ట్ ఏముంది ఐజెకె సో ఇక్కడ ఏబిసి ఏబిసి తర్వాత ఏమొస్తుంది డి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఐజెకె సెకండ్ లెటర్స్ని చూసుకున్నట్లయితే ఐ జే కే అని ఉంది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది జే తర్వాత కే తర్వాత ఎల్ వస్తుంది కాబట్టి సో డిఎల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మనకి డిఎల్ అనేది ఫోర్త్ అంటే ఆప్షన్ డిలో ఉంది కాబట్టి సో ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టూ ఫార్టీ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దీనికి మనం ఈ యొక్క టూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఎయిట్ని ఎలా రాసుకున్నారని చూసుకున్నట్లయితే టూని తర్వాత టూ తర్వాత ఏముంది ఫోర్ ఉంది సో టూ స్క్వేర్ చేసినట్లయితే లేదా టూ ఇంటూ టూ చేసినట్లయితే మనకి టూ ఇంటూ టూ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ చేసినట్లయితే మనకి ట్వెల్వ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ టూ త్రీ తర్వాత ఏం వస్తుంది ఫోర్ కాబట్టి సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ చేసినట్లయితే మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫోర్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫోర్ అనేది అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ చేసినట్లయితే మనకి టూ ఫార్టీ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకి టూ ఫార్టీ ఇక్కడ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఫైవ్ తర్వాత సిక్స్ సో సిక్స్ అంటే టూ ఫార్టీ ఇంటూ సిక్స్ చేసినట్లయితే మనకి టూ ఫార్టీ ఇంటూ సిక్స్ చేసినట్లయితే మనకి ఆన్సర్ అనేది వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో అంటే వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ అంటే ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల నలభై అనేది వస్తుంది అంటే టూ ఫార్టీ ఇంటూ సిక్స్ చేసినట్లయితే మనకి ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల నలభై అనేది వస్తుంది సో ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆప్షన్ సిలో ఉంది కాబట్టి సో ఆప్షన్ సి అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం వన్ ఫైవ్ లెవెన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు ముందుగా క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ ప్లేస్లో అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చినటువంటి ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ముందుగా మీరు ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్ని ఏ విధంగా ఏ విధంగా ఫామ్ చేసి రాసుకున్నాడని మీకు తెలిసి ఉండాలి దీనికోసం నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్ ఇక్కడ తర్వాత వన్ తర్వాత ఏముంది ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ ఫైవ్ అనేది ఎలా రాసుకున్నాడని ఇక్కడ నేను చూద్దాం ఫైవ్ అనేది ఎలా రాసుకున్నాను అంటే వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ టైం ఉంది ఫైవ్ తర్వాత లెవెన్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫోర్ 
ఫైవ్కి ఎంత కలిపితే మళ్ళీ లెవెన్ అవుతుంది ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్కి సిక్స్కి మధ్యలో ఈ ఫోర్కి ఈ సిక్స్కి మధ్యలో ఒక నెంబర్ అనేది గ్యాప్ ఉంది అంటే ఫోర్ తర్వాత మధ్యలో నెంబర్ వదిలేసి తర్వాత సిక్స్ తీసుకున్నాం అలాగే సిక్స్ తర్వాత మధ్యలో మళ్ళీ ఇంకొక నెంబర్ని వదిలేసిన తర్వాత అంటే సిక్స్ తర్వాత సెవెన్ ఉంటుంది కదా సెవెన్ వదిలేసి ఎయిట్ని తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ మనకి నైన్టీన్ అనేది వస్తుంది సో లెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ తర్వాత ఏమొస్తుంది ఎయిట్ సో లెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు నైన్టీన్ సో నైన్టీన్ వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ తీసుకోవడం జరిగింది కదా నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవచ్చు టెన్ సో ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇదే సిరీస్లో మనం నెక్స్ట్ నెంబర్ టెన్ తీసుకున్నట్లయితే నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ టెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఆన్సర్ ట్వంటీ నైన్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ టెన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది ట్వెల్వ్ కదా సో ట్వెల్వ్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి థర్టీన్ సారీ ఫార్టీ వన్ అనేది వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ సి ఫార్టీ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఏ జెడ్ బి వై సి ఎక్స్ డి సో ఈ ఫార్మేషన్ ఎలా ఫామ్ చేశాడు అంటే ముందుగా ఏ జెడ్ అంటే ఏకు సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని తెలియాలి అంటే ముందుగా మీకు ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో మీకు ఈజీగా ఉంటుందని అనుకుంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోనే చూసుకోవచ్చు లేదు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఈజీగా ఉంటుంది అంటే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోనే చూసుకోవచ్చు సో నేను మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి రెండు ఆర్డర్లు కలిపి చెప్తాను సో ముందుగా ఏ బిసిడి సో ఇక్కడ ఏ తర్వాత జెడ్ ఉంది సో ఒక లెటర్ని వదిలేసి నెక్స్ట్ ఏ తర్వాత బి తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ బి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక లెటర్ని వదిలేసి నెక్స్ట్ బి తర్వాత సి తీసుకోవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ సి తర్వాత ఏముంటుంది డి ఉంటుంది కాబట్టి సో మళ్ళీ ఒక లెటర్ని వదిలేసి డి తీసుకున్నాడు సో నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ యొక్క జెడ్ వై ఎక్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంతకుముందు ఏబిసి అనేది మనం డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోకి వెళ్ళాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది మనం ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ సైడ్ నుంచి అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్కి చూసుకుంటే ఎక్స్ ముందుగా ఎక్స్ తీసుకున్నాడు ఎక్స్ తర్వాత ఒక లెటర్ని వదిలేసి తర్వాత వై తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వై తర్వాత ఒక లెటర్ని వదిలేసి జెడ్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ జెడ్ దానికంటే జెడ్ కంటే ముందు వై వై కంటే ముందు ఎక్స్ సో ఎక్స్ కంటే ముందు ఏమొస్తుంది డబ్ల్యూ సో డబ్ల్యూ కాబట్టి సో క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో మనకి డబ్ల్యూ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఎందుకే ఎందుకు వస్తుందంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు సో ఇక్కడ మనకి వై తర్వాత ఒక లెటర్ వదిలేసి ఎక్స్ తీసుకున్నాడు సో ఇక్కడ సి తర్వాత మనకి డి వస్తుంది కాబట్టి సో డి తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ సిరీస్లో రావడానికి మధ్యలో ఒక లెటర్ వదిలేయాలి కాబట్టి సో క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో మనకి డబ్ల్యూ వస్తే నెక్స్ట్ తర్వాత కనుక ఇంకొక లెటర్ ఉండు ఉండి ఉన్నట్లయితే మనకి డి తర్వాత ఏమొస్తుంది ఈ సో ఇక్కడ ఈ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇలా రాసుకున్నట్లయితే డబ్ల్యూ ఈ వస్తుంది నెక్స్ట్ డబ్ల్యూ కంటే ముందు ఏముంటుంది వి సో ఇక్కడ వి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ సో ఇలా ఫార్మేషన్ అనేది ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఈ రకంగా రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది క్వశ్చన్ మార్క్లో ఇచ్చినటువంటి ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తు ఏ లెటర్ వస్తుంది అనుకుంటే డబ్ల్యూ అనేది వస్తుంది కాబట్టి సో ఆన్సర్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్పిఎల్జి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు సో ఈ యొక్క ఎస్పిఎల్జిని బేస్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని లేదా ఏ లెటర్ వస్తుందని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మీరు ఇక్కడ ముందుగా ఫార్మేషన్ ఎలా తీసుకున్నాడని మీరు ఒక ఐడియాకి తెచ్చుకున్నట్లయితే అంటే ఫార్మేషన్ ఎలా అయింది అని మీకు అర్థమైనట్లయితే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ లెటర్ వస్తుందని తెలుసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎస్ పికి మధ్యన ఎన్ని లెటర్స్ గ్యాబ్ ఉంది చూద్దాం ఎస్ టి యు సారీ 
ముందుగా ఇట్ సైడ్ నుంచి వెళ్దాం అంటే మనకి ఈజీగా అర్థం అవడానికి నేను రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్కి చెప్తాను సో ఇక్కడ జిఎల్ పిఎస్ ఉంది సో జిఎల్ అంటే జికి ఎల్కి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ గ్యాప్ ఉన్నాయి జి హెచ్ ఐ జే కే తర్వాత ఎల్ సో ఈ యొక్క జికి ఎల్కి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ గ్యాప్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఫోర్ లెటర్స్ గ్యాప్తో మనకి ఎల్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎల్కి పీకి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ గ్యాప్ ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని లెటర్స్ హెచ్ ఐ జే కే ఇక్కడ ఫోర్ లెటర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎల్ తర్వాత ఎల్ తర్వాత పి ఉంది కాబట్టి సో ఎల్కి పీకి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ ఎం ఎన్ ఓ త్రీ లెటర్స్ గ్యాప్ సో ఎల్కి పీకి మధ్యలో త్రీ లెటర్స్ గ్యాప్ ఉంది నెక్స్ట్ పీకి ఎస్కి చూద్దాం ఇక్కడ పి తర్వాత క్యూ ఆర్ ఎస్ సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ ఇవ్వడం జరిగింది పీకి ఎస్కి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ గ్యాప్ ఉన్నది క్యూఆర్ టూ లెటర్స్ సో ఫోర్ త్రీ టూ సో ఈ విధంగా మనకి జికి ఎల్కి మధ్యలో ఫోర్ లెటర్స్ ఎల్కి పీకి మధ్యలో త్రీ లెటర్స్ పీకి ఎస్కి మధ్యలో టూ లెటర్స్ సో ఈ సిరీస్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే టూ తర్వాత త్రీ త్రీ తర్వాత ఫోర్ ఫోర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది ఫైవ్ లెటర్స్ గ్యాప్ సో మనకి ఫైవ్ లెటర్స్ గ్యాప్తో వచ్చేటువంటి లెటరే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో మనకి వస్తుంది సో ఈ యొక్క క్వశ్చన్ మార్క్లో ఫైవ్ లెటర్స్ గ్యాప్తో ఏమొస్తుంది అంటే జి హెచ్ ఐ జే కే సో ఇక్కడ మీకు ఇచ్చినటువంటి లెటర్స్ మీకు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ జి తర్వాత డి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోకి వెళ్ళాలి అంటే జి కంటే ముందు లెటర్స్ని తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ కంటే ముందు లెటర్స్ తీసుకుంటేనే పి వచ్చింది నెక్స్ట్ పి కంటే ముందు లెటర్స్ తీసుకుంటే ఎల్ వచ్చింది సో ఎల్ కంటే ముందు లెటర్స్ జి వచ్చింది కాబట్టి సో జి కంటే సో జి తర్వాత లెటర్ రావాలి అంటే మనకు జి కంటే ముందు లెటర్స్నే తీసుకోవాలి సో ఆ విధంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే జి కంటే ముందు ఏమొస్తున్నాయంటే ఏ బి సిఈ ఎఫ్ మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే కరెక్ట్ సిరీస్లో రాస్తాను ఏ బి సిఈఎఫ్ జి సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని లెటర్స్ గ్యాబ్ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ లెటర్స్ గ్యాబ్ ఇక్కడ త్రీ లెటర్స్ ఇక్కడ టూ లెటర్స్ గ్యాబ్ సో మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫైవ్ లెటర్స్ గ్యాప్తో వచ్చేటువంటి లెటర్ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎన్ని లెటర్స్ గ్యాబ్ ఉండాలి అంటే జి తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో బి వరకు ఫైవ్ లెటర్స్ గ్యాప్ అవుతుంది కాబట్టి సో తర్వాత ఏముంటుంది మనకి ఏ ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో మనకి వచ్చేటువంటి లెటర్ అనేది ఏ అవుతుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినట్లయితే ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి అప్పటికి కూడా మీకు అర్థం కాకపోతే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మీ యొక్క డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తూ నేను మళ్ళీ ఒక క్లాసు చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ లెవెన్ సెవెన్ ఐదు తొమ్మిది ఆరు పదకొండు పదిహేడు సో క్వశ్చన్ మార్క్ నెక్స్ట్ సో ఈ సిరీస్ ఈ సిరీస్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ ఫార్మేషన్ ఎలా ఫామ్ చేశాడని మీకు అర్థమైతే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఐదు తర్వాత నెంబర్ ఏముంటుంది ఆరు సో ఆరు అంటే ఒక నెంబర్ మీ అంటే ఒక నెంబర్ని వదిలేసి తర్వాత ఆరు రాసుకున్నాడు నెక్స్ట్ ఆరు తర్వాత ఏడు వస్తుంది కాబట్టి సో ఒక నెంబర్ని వదిలేసి ఏడు రాసుకున్నాడు నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఇది వదిలేసి తర్వాత ఎనిమిది వస్తుంది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏది వస్తుందని మనకు తెలియాలంటే ముందుగా ఇచ్చిన సిరీస్ని చూసుకుంటే తొమ్మిది తొమ్మిది తర్వాత ఒక నెంబర్ అనేది వదిలేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ పదకొండు వచ్చింది అంటే తొమ్మిది తర్వాత తొమ్మిది ప్లస్ టూ చేసినట్లయితే మనకి పదకొండు అని అంటే తొమ్మిది ప్లస్ రెండు చేస్తే పదకొండు వస్తుంది 
నెక్స్ట్ పదకొండుకి ప్లస్ టూ చేస్తే మనకి పదమూడు అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ లెవెన్ తర్వాత అంటే పదకొండు తర్వాత ఒక నెంబర్ వదిలేసి రాసుకోవాలి కాబట్టి సో సెవెన్ వదిలేసి రాసుకున్నట్లయితే మనకి లెవెన్ ప్లస్ అంటే పదకొండు ప్లస్ రెండు చేస్తే పదమూడు వస్తుంది సో క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వచ్చేటువంటి నెంబరు పదమూడు అవుతుంది సో పదమూడు ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఏలో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది పదమూడు అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదహారు రెండు వందల యాభై ఆరు నాలుగు వేల తొంభై ఆరు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో మనకి ఏ నెంబర్ వస్తుందని ఫైన్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ ఫార్మేషన్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే పదహారు పదహారు సో ఇక్కడ మనకి పదహారు రెండు వందల యాభై ఆరు అంటే ఎలా వచ్చింది అంటే పదహారు స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకి రెండు వందల యాభై ఆరు అనేది వస్తుంది సో ఈ యొక్క రెండు వందల యాభై ఆరు తర్వాత మనకి నాలుగు వేల తొంభై ఆరు ఉంది కాబట్టి సో నాలుగు వేల తొంభై ఆరుని ఎలా రాసుకున్నాడు అంటే ఇచ్చినటువంటి ఆల్రెడీ పద పదహారు రెండు వందల యాభై ఆరు ఉంది కదా ఈ పదహారు ఇంటూ రెండు వందల యాభై ఆరుని మల్టిప్లై చేసి నాలుగు వేల తొంభై ఆరు అనేది రాసుకున్నాడు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఎలా రాసుకోవాలి అంటే మనం రెండు వందల యాభై ఆరుని స్క్వేర్ చేయాలి సో ఇక్కడ పదహారు స్క్వేర్ చేస్తే మనకి రెండు వందల యాభై ఆరు వచ్చింది కాబట్టి సో ఇక్కడ రెండు వందల యాభై ఆరుని స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేటువంటి ఆన్సరే మనకి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వస్తుంది సో రెండు వందల యాభై ఆరుని స్క్వేర్ చేస్తే ఆరు వేల ఐదు వందల సారీ అరవై ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ ఆరు వేల ఐదు వందల సారీ అరవై ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎలా తీసుకోవాలి అని మీకు డౌట్ ఉన్నట్లయితే తర్వాత ఈ యొక్క నాలుగు వేల తొంభై ఆరుని ఈ యొక్క అరవై ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరుతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేటువంటి సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా అది ఇక్కడ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ తర్వాత కూడా ఏ నెంబర్ వస్తుంది అని మీకు తెలియాలి అనుకుంటే ఈ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అరవై ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసినట్లయితే ఈ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసుకుంటే మనకి వచ్చేటువంటి సమ్ వై వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ తర్వాత వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ విధంగా ఫామ్ చేస్తే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఫార్టీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఈ ఫార్మేషన్ ఎలా చేసుకున్నాడు ముందుగా ఇంకా డిఫరెన్స్ చూద్దాం మనం ఫార్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫోర్టీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీన్ చేద్దాం డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని తెలుస్తుంది సో సిక్స్టీన్ సారీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీన్ చేసినట్లయితే మనకి ట్వెల్వ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ యొక్క నెక్స్ట్ మనకి రావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ చేస్తే ఫోర్టీన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను క్లియర్గా ఫార్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఫోర్టీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీన్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి నెంబర్ ఏమవుతుంది మనకి సో ఇక్కడ నలభై రెండుకి ఇరవై ఎనిమిది మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఫోర్టీన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇరవై ఎనిమిదికి పదహారుకి గ్యాప్ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెంబర్కి మనకి సిక్స్టీన్కి నెక్స్ట్ నెంబర్కి గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి టెన్ ఉండాలి సో అంటే టూ టూ అంటే ప్లస్ టూ లేదా మైనస్ టూ చేసినట్లయితే మనకి ఒక టూ నెంబర్స్ గ్యాప్ అంటే టూ నెంబర్స్ డిఫరెన్స్తో మనకు నెంబర్స్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ డిఫరెన్స్ గ్యాప్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ గ్యా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ 
ఈ టూ నెంబర్స్కి ఫోర్టీన్ డిఫరెన్స్ ఈ టూ నెంబర్స్కి ట్వెల్వ్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెంబర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి టెన్ ఉండాలి సో సిక్స్టీన్ మైనస్ టెన్ డిఫరెన్స్ చేసినట్లయితే మనకి సిక్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వచ్చేటువంటి నెంబర్ సిక్స్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏం లేదు ఇక్కడ ఫార్టీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్కి గ్యాప్ అంటే డిఫరెన్స్ ఫోర్టీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్కి సిక్స్టీన్కి డిఫరెన్స్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ టూ నెంబర్స్ డిఫరెన్స్తో మనకు నెంబర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ టెన్ సో సిక్స్టీన్కి నెక్స్ట్ నెంబర్కి గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి టెన్ ఉండాలి సో టెన్ మైనస్ సారీ సిక్స్టీన్ మైనస్ టెన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీన్ సారీ సిక్స్టీన్ మైనస్ టెన్ చేస్తే మనకి సిక్స్ అనేది వస్తుంది సో సిక్స్ అనేది ఆప్షన్ సిలో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ట్వంటీ టూ థర్టీ త్రీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ నైంటీ నైన్ ఇరవై రెండు ముప్పై మూడు అరవై ఆరు తొంభై తొమ్మిది సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అన్ని నెంబర్స్ మనకి లెవెన్తో డివైడెడ్ లెవెన్తో భాగించబడేవే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్లో కూడా లెవెన్తో ఏవైతే భాగించబడతాయి అంటే పదకొండుతో భాగించబడేవి మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో పదకొండు చేత భాగించబడే నెంబరే వస్తుంది సో ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ నైన్ అంటే నూట ఎనభై తొమ్మిది అనేది పదకొండు చేత భాగించబడదు సో నెక్స్ట్ రెండు వందల ఒకటి కూడా పదకొండు చేత భాగించబడదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ డి అంటే ఆప్షన్ డిలో ఇచ్చినటువంటి యాభై కూడా పదకొండు చేత భాగించబడదు సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సిలో ఇచ్చినటువంటి నూట తొంభై ఎనిమిది అనేది పదకొండు చేత భాగించబడుతుంది అంటే పదకొండు పద్దెనిమిది పదకొండు ఇంటూ పద్దెనిమిది పదకొండు పద్దెనిమిదిలో నూట తొంభై ఎనిమిది సో మనకి పదకొండు పద్దెనిమిదిలో నూట తొంభై ఎనిమిది అనేది పదకొండు చేత భాగించబడుతుంది కాబట్టి సో ఆన్సర్ అయింది ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బిఏ డిసి బిఏ డిసి ఎఫ్ఈ హెచ్జి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు సో ఈ యొక్క క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏ నెంబర్ ఏ లెటర్ వస్తుందని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దీనికి మనం ఇక్కడ ఈజీగా మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది చేసేయచ్చు సో ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ని చూసుకుంటే మనకి ఏబి సో ఇక్కడ రివర్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఏబి అంటే ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఇచ్చాడు బిఏ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిసి అంటే మీరు మీకు ఈజీగా ఉండడానికి లెఫ్ట్ నుండి రైట్ కైనా చూసుకోవచ్చు లేదు అంటే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కైనా మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి చూసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏ బి ఈ ఆర్డర్లో చూసుకున్నట్లయితే ఏ బి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా సిడి నెక్స్ట్ ఈఎఫ్ నెక్స్ట్ జిహెచ్ నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది జిహెచ్ ఐజె అనేది వస్తుంది సో ఐజె సో ఈ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ ఆర్డర్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఐజె అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా పెద్దగా టైం కూడా పట్టదు ఈ యొక్క ట్రిక్ అనేది మీకు తెలిసి ఉన్నట్లయితే ఎగ్జామ్లో విత్ ఇన్ సెకండ్లో మీరు మీ మైండ్లోనే క్యాల్కులేట్ చేసేసుకొని ఆన్సర్ అనేది చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ ఏబి సిడి ఈఎఫ్ జిహెచ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏమవుతుంది ఐజె సో ఇక్కడ ఐజె అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది ఈ క్వశ్చన్లో ఆప్షన్ సిలో ఉంది ఐ జే ఇలా చూసుకుంటే ఐ జే ఒకవేళ ఇలా చూసుకున్నట్లయితే జే ఐ సో మనకి ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనిమిది పదహారు ఇరవై నాలుగు ఏడు పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి ఆరు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క క్వశ్చన్ మార్క్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దానికి మీరు ముందుగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫార్మేషన్ ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయని జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఎనిమిది నెక్స్ట్ తర్వాత ఎనిమిది తర్వాత పదహారు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎనిమిదిని పదహారుకి రావాలంటే ఏం చేయాలి ఎనిమిది రెండుల పదహారు సో నెక్స్ట్ ఎనిమిది రెండుల పదహారు నెక్స్ట్ ఇరవై నాలుగు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఎనిమిది మూడుల ఇరవై నాలుగు సో నెక్స్ట్ ఈ యొక్క సిరీస్ ఎనిమిదో సిరీస్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెవెన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏడు ఇచ్చాడు సో ఏడు తర్వాత పద్నాలుగు ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఏడు రెండుల పద్నాలుగు నెక్స్ట్ 
నెక్స్ట్ ఏ ముందు ఇరవై ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఏడు ముల్ల ఇరవై ఒకటి సో నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఏడో సిరీస్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఆరు తీసుకున్నాడు సో ఇక్కడ మనకి ఎనిమిది రెండుల పదహారు ఏడు రెండుల పద్నాలుగు ఏ విధంగా అయితే చేసామో అదే విధంగా ఇక్కడ ఆరు రెండుల పన్నెండు అవుతుంది సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి పన్నెండు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిహెచ్ఎల్పి ఈ యొక్క డిహెచ్ఎల్పి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ ఏ లెటర్ వస్తుందని ఫైన్ అవుట్ చేయడానికి ముందుగా మీరు డిఫరెన్స్ అనేది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ డిఫ్ డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే డి తర్వాత హెచ్ ఉంది కాబట్టి హెచ్కి డికి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ గ్యాప్ ఉంటాయి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ సో ఇక్కడ త్రీ లెటర్స్ గ్యాప్తో హెచ్ అనేది తీసుకున్నాడు నెక్స్ట్ హెచ్కి తర్వాత ఏముంది ఎల్ ఉంది కాబట్టి సో ఎల్కి హెచ్కి ఎన్ని లెటర్స్ గ్యాప్ ఉంది అంటే హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ సో ఇక్కడ త్రీ లెటర్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా త్రీ లెటర్స్ గ్యాబ్ నెక్స్ట్ ఎల్ తర్వాత పి ఉంది ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి సో ఇక్కడ కూడా త్రీ లెటర్స్ గ్యాబ్ ఉంది ఎల్కి పికి మధ్యల సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వచ్చేటువంటి లెటర్కి కూడా మనకి త్రీ లెటర్స్ గ్యాబ్ అనేది ఉండాలి సో కాబట్టి పి తర్వాత ఏం వస్తుంది క్యూ ఆర్ ఎస్ టి సో పికి తర్వాత లెటర్కి త్రీ లెటర్స్ గ్యాప్ ఉండాలి కాబట్టి క్యూఆర్ఎస్ సో ఎస్ వరకు క్యూ నుండి ఎస్ వరకు మనకి త్రీ లెటర్స్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో త్రీ లెటర్స్ తర్వాత వచ్చేటువంటి లెటర్ ఏంటి టి సో ఈ యొక్క టీ అనేది మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్లో వచ్చేటువంటి ప్లేస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వచ్చేటువంటి లెటర్ అనేది అవుతుంది సో పి తర్వాత టి అనేది వస్తుంది సో టీ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఆప్షన్ బిలో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ టి కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినట్లయితే ఒకటికి రెండు సార్లు మళ్ళీ వినండి ఇక్కడ ఈజీగా మీరు త్రీ లెటర్స్ గ్యాప్తో ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది లెటర్స్ని సో అదే త్రీ లెటర్స్ గ్యాప్తో తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ పి తర్వాత టి అనేది వస్తుంది ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ బి ఫో డి సిక్స్ ఎఫ్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్కులు ఇంతకుముందు అన్ని క్వశ్చన్స్లో మనకి ఒకటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఒకటే నెంబర్ లేదా ఒకటే లెటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఒకటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ మనకి రెండు క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి రెండు లెటర్స్ని లేదా రెండు నెంబర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫార్మేషన్ మీరు కరెక్ట్గా గమనించినట్లయితే బి బి తర్వాత ఒక లెటర్ని వదిలేసి అంటే ఒక ఒక స్థానాన్ని వదిలేసి డి తీసుకున్నాడు డి తీసుకున్నాడు అంటే బి తర్వాత ఒక సి వస్తుంది కాబట్టి సిని వదిలేశాడు తర్వాత డి నెక్స్ట్ డి తర్వాత ఈ యొక్క సిక్స్ స్థానాన్ని వదిలేసి ఒక స్థానాన్ని వదిలేసి సి డి తర్వాత ఏముంటుంది ఈ ఈని వదిలేసి ఎఫ్ తీసుకున్నాడు సో ఎఫ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక స్థానాన్ని వదిలేసిన తర్వాత ఎఫ్ తర్వాత జి వస్తుంది కదా సో జి జిని వదిలేసి మనం హెచ్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి సిని ఒక లెటర్ని బికి డికి మధ్యలో సిని వదిలేసి వదిలేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ డికి ఎఫ్కి మధ్యలో ఈని కూడా వదిలేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనము ఎఫ్కి ఉన్న నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి లెటర్కి మనం మధ్యలో ఇంకొక లెటర్ని వదిలేయాలి కాబట్టి ఎఫ్ తర్వాత ఏమొస్తుంది జీని జీని వదిలేసి మనము నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి లెటర్ని తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్లో మనకి వచ్చేటువంటి లెటర్ హెచ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వచ్చేటువంటి లెటర్ అనేది మనకు తెలిసిపోయింది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫోర్ తర్వాత మనకి ఇంకొక స్థానాన్ని వదిలేసి నెక్స్ట్ ఫోర్కి ప్లస్ టూ చేశాడు ఫోర్ ప్లస్ టూ చేసి సిక్స్ తీసుకున్నాడు నెక్స్ట్ సిక్స్ తర్వాత ఇంకొక స్థానాన్ని వదిలేసి సిక్స్ ప్లస్ టూ చేసి ఎయిట్ తీసుకున్నాడు సో ఎయిట్ తర్వాత ఇంకొక స్థానాన్ని మనం వదిలేసేసి ఎయిట్ ప్లస్ టూ చేస్తే ఏమొస్తుంది టెన్ సో ఎయిట్ ప్లస్ టూ చేస్తే మనకి టెన్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ మార్క్లో మనకి టెన్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ హెచ్ తర్వాత టెన్ సో మనకి హెచ్ టెన్ అనేది ఆప్షన్ బిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్లోని మిస్సింగ్ మిస్సింగ్ నంబర్స్ టాపిక్ పైన క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు క్లియర్గా 
షార్ట్ కట్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి కొత్తగా నా ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ అలాగే మీరు మా యొక్క వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ కోసం మీరు మా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయడమే కాకుండా మీకు కావాల్సినటువంటి అన్ని మ్యాథమెటికల్ సంబంధించినటువంటి షార్ట్ కట్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ప్లేలిస్ట్లో కూడా మీరు మీ యొక్క ప్రిపరేషన్కి యూజ్ అయ్యేటువంటి క్లాసెస్ని వినొచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ అ టైమ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్